过来帮你吧，谢谢。啊。那个人也撞了我，不知道什么事那么急，赶着去投胎呗。<笑>这个毒的毒性很强呢，只要沾到一点点，必死无疑。你说这马德旺还挺会享受的，喝这么好的龙井。嗯，也好，这个茶只有马德旺喝的话，他家人就不会受牵连了。嗯，哼哼，这可能是马德旺最后一次喝这么好的茶了。你这么毒，万一以后我得罪你了，岂不是你也要对我来这么一下？不会的。你得罪我，我也不会对付你。这毒只毒敌人，不毒自己人呢、啊。谁是你的自己人？山<笑>田君啊，这是我刚刚买的茶叶，上好的西湖龙井。请您尝尝看，好。山田君，您这次来找我有何赐教啊？哦，赐教不敢。相反，今日我来是有一事相求于马先生。哦，有求于我？嗯。好，我愿意为山田君效劳。哦，太好了。这么说的话，我就直话直说了，请讲。我希望马先生能够提供一些地下党的情报给我。哎呀，这个大佐吩咐了，我的情报只能给他一个人，不能随便给其他人的。啊，来，我们先喝茶，都走。马先生，嗯，这是一点点小心意，请马先生收下来。哎呀，马先生，嗯，你我都是聪明人，嗯，我也知道，马先生的情报不会完全提供给大佐，我呢，也只是希望在大佐的面前有所表现。希望马先生能够多多帮忙。好说好说。哎呀，山田君啊，我们是好朋友，帮忙是应该的。我马德旺也希望你官升一级啊。这么说，马先生，你是答应帮助我喽？山田君，您稍等。我这就去给您拿重要情报，马上回来，啊
长川，你别走。好啊，长川，你竟敢跟我动手！我告诉你，你别以为你有两下子就不知道天高地厚。我要是想杀你，易如反掌。你都看到了，这前前后后都是我的保镖，而且我现在有日本人做我的靠山，你敢动我试试看？发生了什么事儿？吃了豹子胆了吧？敢偷看我的女人！你现在就是我的一条狗，一条看门的狗。你如果不愿意，可以马上滚。你要是想留下，就好好替我看门。我要警告你的是，狗都会认自己的主人。你唐川不要把自己弄得连狗都不如，听明白了吗？走。知道唐川心怀不轨了，跟你说过你还不信。哎呀，我心里有数，只要我们以后小心点就是了。嗯。啊！闪电军，闪电军，闪电军。游击队毒死我的一名军官，是在马德旺家中下的毒。游击队的目标一定是马德旺，太放肆了！这件事一定要追查到底，不能让这帮游击队在我管辖区里边胡作非为。嘿，大佐，游击队可以说是无孔不入，他们一定还会继续行动的。我们必须查漏补缺，绝不能放过任何一个细节。对。他们的目标是马德旺，必须继续严防。高队长，哎，在，增派兵力，一定要贴身保护好马德旺，抓紧时间，把游击队一网打尽。嗨。行动失败了。马德旺的命真大，听说只毒死了一个日军的军官。你就天天吹吧你。真的，老大，没有办法。现在下毒真的不好使了。日军已经加强了对马德旺的保护，就连下人买菜都有两个保镖跟着，实在难以下手。算了吧，你们尽力了，再想别的办法。哎，我也真想不出什么办法了。如果这个老狐狸再不出动的话，哎。我对他也没辙，除一个人有什么难的？一定会有办法的。目前看来，唐川是我们最大的一个障碍。找个机会先除掉唐川，或许还有机会。唐先生，我之前的话重了点儿，您不要往心里头去，啊。我雇你来替我做事，是看中了你的能力。你是红帮主利剑的人选，我马德旺也很欣赏你啊。哎，这之前你一直表现得很好。我想告诉你的是。
只要你好好的替我做事，我就不会亏待你。我马德旺的资本，你不是不知道。我知道，你喜欢女人，喜欢钱，可是谁不喜欢呢？你那点心思，我都明白。马爷有度量，能成大事，唐川惭愧。嗯，可是你要知道，只要有了钱，想要什么样的女人没有啊？嗯。你看秦玉兰为什么跟着我呀？啊，当初她不也是傲慢无礼吗？可是现在呢，不也是照样服服帖帖的吗？人呐，要识时务。俗话说得好，识时务为俊杰。聪明的人都知道这个道理。所以，唐先生。只要跟着我好好干，最后的一切都会水到渠成的。啊，我明白。啊，那就好。